안녕하세요 보드카 처먹은 역사강의 보초강입니다 이번 영상은 제가 2016년에 만들었던 보고서인 대중국 대전략의 내용을 기초로 합니다 해당 보고서는 49페이지 분량의 보고서로 군사 보안 사항을 제외한 일반 공개 버전은 댓글로 제가 다운로드 링크를 올려드리도록 하겠습니다 해당 보고서는 북한의 급변 사태 시 중국의 개입 가능성과 설사 개입할 경우에는 한미연합군과 자웅을 겨룰 때 어떤 변수들이 작용하는지 양측의 승패 조건은 어떤 것들이 있는지에 대해서 적어놓은 문서입니다 저번 영상에서 지금 현 현재 경제가 흔들리고 있는 중국이 한국을 잘못 건드렸다가는 나라가 엎어질 정도의 타격을 입는다고 그렇게 설명드렸었습니다. 그렇다면 중국은 과연 어떤 원리로 인해서 한국을 잘못 건드리면 이런 엄청난 타격을 입는지에 대해서 여러분들이 궁금해하실 겁니다. 여기에는 중국의 욕받인 북한이라는 존재가 등장합니다. 사실상 중국이 한국을 다이렉트로 군사적으로 때릴 가능성은 그렇게 높지 않아요. 유사시에 북한의 내부의 정권에 어떤 변화가 생겨가지고 급변 상태가 발생하거나 혹은 남북 간의 전면전이 벌어지거나 해가지고 한미연합군이 북진을 할때 중국이 거기에 개입을 해가지고 한미연합군과 중국이 부딪히는 그런 과정이 있어야만 중국과 한국이 직접적인 군사적인 충돌을 맞이하게 될 가능성이 높습니다. 그래서 중국이 한국을 때린다 라는 이야기는 북한의 급변 사태가 발생해가지고 한국이 북한의 군사력을 투사했는데 거기서 중국이랑 마주쳐가지고 양측의 전쟁이 시작된다 라고 이해하시면 편합니다. 북한은 중국의 욕받입니다. 그래서 중국은 북한에게 딱 망하지 않을 정도로만 지원을 해주는 중이에요. 근데 북한은 어디로 튈지 모르는 청개구리입니다. 중국도 제어가 어려워요. 그래서 중국은 생각했습니다. 북한이 무너지려고 할때 김정은만 쏙 제거해버리고 말잘 듣는 놈안 쳐놔야지. 이래서 나온 게 북한의 분할 통치 아니니 그런 게 튀어나온 겁니다. 자 그럼 만약에 북한 내에서 급변 사태가 일어나고 여기에 맞춰가지고 한미연합군이 북진을 해서 북한의 군사력을 투사했다고 칩시다. 그렇다면 중국은 군사력을 우르르 내려보내가지고 회항레이스를 진행할 가능성이 높습니다. 이 경우에는 몇 가지 시나리오들이 펼쳐집니다. 첫 번째는 한미연합군이 막 북진을 하고 있는데 중국이 이미 평양 레이스에 성공해가지고 평양을 먹고 일방적으로 정전을 선언하는 시나리오입니다. 한마디로 한미연합군의 완패 시나리오입니다. 한미연합군의 북진 초기에 중국군은 한만 국경에 있는 북한의 후방 군단들, 지휘관들을 매수했습니다. 그래서 초기에 큰 저항 없이 압록강을 도강할 수 있었죠. 그리고 서해상으로는 중국의 해군이 북한 지역에 대해서 기습 상륙 작전을 펼칩니다. 따라서 마치 1979년 아프간에서 소련군이 들어와가지고 아프간 정권을 축출해냈듯이 중국군도 전광석화로 김정은을 축출해내고 평양을 점령합니다. 그리고 꼭두각시를 앉혀가지고 일방적으로 정전선언을 해버리는 경우죠. 한국한테는 그냥 망한 시나리오예요. 예, 한국은 엄청난 피해와 전쟁 비용을 제출했음에도 불구하고 고작 해야만 연백평야 개성 이런 데 먹고 떨어져야 돼요. 거기다가 북한의 비정상적인 정치적인 사태 그리고 북한 정권까지 없어졌으니까 더 이상 전쟁을 지속할 명분이 한미연합군에서는 없어요. 추가적으로 중국을 몰아내려면 은 중국과의 전면전을 각오해야 되는데 한국이야 각오할 수 있다 쳐도 미국이 과연 추가적인 명분도 없고 이득이 자신들 별로 없을 수도 있는 이 전쟁을 계속하려고 할까요? 게다가 잘못하면 미중 전면전 그리고 핵전쟁까지 각오를 해야 되는데 두 번째는 한미연합군과 중국군이 평양과 원산선에서 대치하는 시나리오입니다. 이건 역시 한미연합군의 패배 시나리오입니다. 북한의 후방군단들이 중국의 매수에 넘어간 건첫 번째 시나리오랑 같습니다. 그러나 평양을 방어하는 북한군의 제91 수도군단이 한미연합군을 방어하기 위해서 남쪽에 배치된 일부 전력을 북쪽으로 돌려서 중국군에게서 지연전을 성공시켰습니다. 물론 지연전은 성공했지만 결과적으로는 중국 한테 평양이 점령당했죠. 그리고 한미연합군은 평양을 선점하는데 실패했고 대동강 이남에 도착한 상태입니다. 중국은 당연히 자신들의 꼭두각시를 세워서 첫 번째 시나리오랑 마찬가지로 괴뢰정부를 세워서 정전을 하는 그런 상황입니다. 역시 한미연합군은 엄청난 피를 흘리고 전쟁 비용을 지출했지만 북한 정권의 주석을 눈뜨고 지켜봐야 됩니다. 추가적으로 전쟁할 명분은 어느 정도 이른 상태고요. 위협 자체가 없어졌으니까요. 중국이 북한을 관리한다고 하고 그리고 사실상 우크라이나 전쟁으로 인해서 중국의 경제 식민지가 되어버린 러시아를 중국이 들러리로 끌어들이겠죠. 그런 다음에 중국이 평양을 육자회담 당사국들이 분할해서 관리하고 각지의 평화유지군을 주둔시키는 게 어떻겠느냐라고 당근을 제시하면 은 미국도 사실은 여기에 대해서는 어쩔 수 없지 습 이러고 나서 물러날 가능성이 큽니다. 이 상태로 종전을 맞이할 경우에는 북한 정권이 중국의 힘을 믿고 한국한테 추후에 이런 요구를 할 수도 있어요. 원래 우리 북한은 남한이랑 다른 나라였어. 그러니까 황해도 니네가 먹고 있는 거 빨리 돌려줘 이 침략자 새끼들아. 이러면 골아파지는 거예요. 왜냐하면 오양세가 한국이 침략군이 되어버리는 거니까요. 물론 한국이 헌법상 북쪽 영토도 한국 영토라고 명시가 되어 있긴 합니다만 그건 한국의 헌법이고 헌법이라는 명분이 대동강 이남을 우리가 합법적으로 점령하고 통치할 수 있는 국제적인 명분이 될수 있을까요? 그럼 점령을 지속할 명분도 없어지고 뭐 우리야 당연히 정당하게 군사력을 투사해서 얻은 영토지만 국제적으로는 지금 현재 러시아가 돈바스 먹고 나서 버티기 한 거랑 똑같은 모양새로 비춰질 수밖에 없다고요. 이 상황에서 한국군이 현지 민심을 잃잖아요? 그럼 완전 아작나는 거야. 물론 이 시나리오도 분기점이 갈리 
있습니다. 평양에 한미연합군과 중국군이 거의 동일한 시점에 도착해가지고 둘이 우발적인 전쟁이 벌어져서 당을 겨루게 될 수도 있습니다. 여기서 한미연합군이 패배하면 두 번째 시나리오에서 멈추는 거고 승리할 경우에는 세 번째 시나리오로 넘어가게 될 수도 있습니다. 세 번째는 한미연합군의 청천강 라인 확보입니다. 이 시나리오는 한미연합군과 중국군이 비긴 상황이에요. 그리고 한국 입장에서는 세 번째 시나리오부터가 본격적인 본전복귀라고 보시면 됩니다. 앞에 두개 시나리오는 무조건 손해예요. 북한의 후방군단들이 중국에게 매수되지 않았습니다. 그리고 91 수도군단이 이런 후방군단들이랑 힘을 합세해가지고 중국군의 진공을 지연시켰습니다. 그리고 중국 방향으로 분출되는 대규모의 난민들 그리고 지형적인 조건들 때문에 중국이 빠르게 북한으로 군사력을 투사하는데 실패했어요. 결국 한미연합군이 평양을 먼저 점령하고 중국군과는 청천강 라인에서 대치하게 되는 시나리오입니다. 물론 두 번째 시나리오에서 평양에서 양군이 격돌해가지고 중국군의 뚝배기를 까버리고 한미연합군이 북진에 성공했으면 역시 이 시나리오로 이어지겠죠. 그럼 당연히 중국은 이후에도 청천강 이북 지역을 계속해서 영유를 하려고 북한의 괴뢰 정보를 강계쯤에 세워놓고 러시아를 들러리로 끌어들여가지고 북한 분할 통치안을 관철시키려고 할 겁니다. 근데 그 북한 분할 안이 관철되더라도 이거는 중국 정부한테 엄청난 손해예요. 북한은 끼케야 강계 정도를 수도 삼아가지고 몰려든 북한인들을 먹여 살려야 되는데 일자리도 충분하지 않을 뿐더러 당연히 경제적, 산업적, 식량 자원적인 문제도 발생하겠죠. 엄청 좁은 곳이다 보니까. 그리고 거기가 농산 짓기가 좋지가 않아요. 그럼 중국의 지원이 없으면 애초에 국가 체제 자체가 유지가 불가능하다는 겁니다. 한마디로 이거는 식물인간 상태를 넘어가지고 뇌사 상태의 국가라는 거예요. 그 말은 중국이 이 지역에 대대적인 돈을 들여가지고 꾸준히 먹여 살려야 된다는 거예요. 안 그래도 경제가 어려운 상황에서 고정 비용은 지속적으로 지출해야 된다는 거예요. 심지어 자기네 국민 먹여 살리는 것도 아니고 괴뢰국을 먹여 살리기 위해서. 그래서 이건 서로 비겼다는 시나리오이긴 하지만 중국이 사실은 손해인 그런 시나리오예요. 그리고 추후에 중국이 휘청거려가지고 이 지역에 대해서 주도권을 잃는다면 우리는 손쉽게 청천강 이북의 남원 영토를 점령하고 통일을 이룰 수가 있는 거죠. 네 번째는 한반도에서의 중국군 완전 축출 시나리오입니다. 그리고 이것은 한미연합군의 승리 시나리오죠. 북쪽에서 내려오는 중국군이 한미연합군한테 신나게 두들겨 맞고 청천강 이북으로 물러났다가 다시금 압록강 뒤로 후퇴한 상황입니다. 물론 중국은 그래도 까오가 있으니까 북한 분할화를 계속 주장할 거예요. 근데 이거는 씨알도 안 먹힐 겁니다. 그리고 시진핑의 무소불위의 권력은 한미연합군한테 뚝배기 깨지고 쫓겨났다는 점에서 엄청난 위신의 타격이 가해지겠죠. 게다가 막대한 전쟁 비용을 떠하는 데 비해서 피해까지 발생하고 얻은 건 없으니까 중국 내부에서 시진핑에 대한 여론 변화가 일어날 겁니다. 다섯 번째는 중국군의 북부정부 주력 전력이 한미연합군한테 포위 선멸당하고 일부 한국군이 조선족 자치주에 진출한 시나리오입니다. 그리고 이것은 한미연합군의 완승 시나리오입니다. 중국군의 선봉이 청천강에서 한미연합군한테 뚜들겨 맞고 나서 우왕좌왕하는 사이에 모두 우회 포위를 허용해서 선멸당했습니다. 지상에서는 수만 명 단위의 중국군 포로가 타로잡혔습니다. 중국의 마지막 발악과도 같은 순항미사일과 탄도미사일 공격에도 한국은 버텨냈으며 중국 공군은 협업5의 비행장 공습을 인해서 항공전력이 일부 마비가 되었으므로 전투기들을 축차 투입했다가 큰 피해를 입었죠. 중국은 한반도 상공에 대한 제공권을 확보하는 데 실패했습니다. 바다 건너오는 중국의 상륙함대들은 합동화력함을 위시한 한국 해군의 대한미사일 일제사에 큰 피해를 입고 퇴각했습니다. 이 모든 것이 이루어졌을 때 가능한 시나리오입니다. 물론 중국도 생각이난 게 있으면 북부정부 주력이 남쪽으로 내려간 사이에 다른 전구에서 병력들을 받아와가지고 보충을 할 거고 또 대규모의 난민들이 올걸 대비해가지고 무경들도 다른 지역에서 많이 데려올 거예요. 그러나 북부정부 주력이 한반도에서 괴멸되었습니다. 다른 전구에서 전개된 병력들은 최전투태세를 갖추기도 전에 일부 한국군 부대들이 조선족 자치주에 진입한 그런 시나리오죠. 이 과정에서 미군은 당연히 중국과 미국 간의 전면전을 피하기 위해서 작전에 참여하지 않을 겁니다. 그리고 해당 작전을 진행하려고 한다면 당연히 미국 측에서 반대가 심할 거고요. 따라서 해당 작전은 일부 한국군 부대들의 우발적인 도화라는 명목하에 진행되거나 혹은 자발적으로 중국군과 맞서 싸우기 위해서 모집된 일부 중국계 자원병들로 이루어진 자유중국 군단 이런 걸 만들어가지고 실행할 가능성이 높죠. 물론 여기는 전쟁이 끝나면 토해내야 돼요. 사실 우리가 그걸 관리할 만한 여력도 없고 그런 추가적인 리스크를 갖다 감당할 여유도 없어요. 하지만 우리는 철수의 대가로 이런 대담한 요구가 가능합니다. 야 그럼 우리가 그냥 만주에서 철수해줄 테니까 남만주 지역을 완충지대로 삼아서 병력을 우리 서로 배치하지 말자고 아니면 조선족 자치주를 그냥 우리 한국 땅으로 굳히기 들어간다? 이런 중국이 난처해지는 거예요. 한국의 요구를 들어주면 당연히 체면이 엄청 구겨지겠지. 그럼 시진핑 정권의 몰락으로 이어질 수도 있어요. 그렇다고 해서 다시 연끌해가지고 한미연합군한테 전쟁을 걸어본다? 일단 북부정부 주력이 속절없이 날아가고 건너오던 해군 전력이 큰 피해를 입게 되면서 전력적인 손해도 있을 뿐더러 한미연합군의 엄청난 능력을 눈으로 목도했기 때문에 이미 군 내부에 혐전 여론이 퍼질 거라고요. 만약에 이 상태에서 시진핑이 연끌했다가 또 지면 수많은 전사상자를 내고 한국에게 패배하고 아무것도 얻은 게 없다는 거는 중국인들한테는 굉장한 자존심적인 상처가 될 겁니다. 결국 시진핑은 자기 목숨이라도 보전하고 중국이 가기가기 찢어지는 것을 방지하기 위해서라도 한국이 요구하는 사실상 항복문서에 도장 찍고 물러나야 되는 수밖에 없습니다. 다섯 번째 시나리오가 이루어진다면 
하면은 시진핑은 내부에서는 엄청난 비판 여론이 빗발칠 거고 목숨이라도 보전하려면 은 스스로 자리를 내주고 물러나야 될 겁니다. 그리고 시진핑이 물러났다고 해서 끝이 아니에요. 독재 정권은 독재자가 있을 때보다는 독재자가 사라지고 권력이 공백 상태에 놓였을 때 가장 위험한 법이거든요. 서로 황제의 자리를 놓고 싸우겠죠. 후임이 어찌저찌 뭐 시진핑의 자리를 갖다가 물려받는다고 해도 여전히 암살이나 쿠데타 위협에 시달릴 거고 내부에서는 정치투쟁이 만연할 겁니다. 그리고 내전의 불씨는 이미 지펴진 상태니까 자칫 잘못했다가는 중국이 다시 여러 개로 찢어져가지고 전쟁을 벌이는 상황도 가능하다는 겁니다. 따라서 우리나라는 유사시에 중국군을 한반도에서 축출할 수 있는 현실적인 전력을 구성해야 됩니다. 항모 같은 쓸데없는 거 하지 말고요.